Да, отлично. Так, итак, давайте мы начнем с того, что э, э, вспомним, разберем формулировку теоремы Бородина, Акунькова и Альшанского о локальной э, форме диаграмм Юнга. Прежде чем этим, э, к этому перейти, я хочу опять-таки продолжить аналогию, которую мы начали <coughs> в прошлый раз, аналогию с двоичными последовательностями. Аналогию с двоичными последовательностями двоичные последовательности и центральная предельная теорема. Или лучше будет сказать двоичные последовательности и формула Муавра-Лапласа. И формула Муавра-Лапласа. Так. Мы с вами... Обсудили в прошлый раз, и вы это, кто не знал, доказали в листочке, что э, в, с подавляющей вероятностью, в действительности, с вероятностью, вероятность дополнительного события экспоненциально мала, с подавляющей вероятностью э, в длинном двоичном слове количество нулей или же единиц, поделенное на n, очень близко к одной второй. Очень близко к одной второй. А дальше может стать вопрос об отклонении, отклонении количества нулей и единиц от одной второй. Как ведет себя величина количество нулей? Нулей минус 1 вторая m. Давайте сперва зададимся вопросом, как эта величина, какого вообще порядка эта величина. Если мы с вами миллион раз сыграли в орлянку, то какого, какой по порядку величины будет выигрыш? Ну как, мы играем, мы играем с вами в орлянку, подбрасываем вот монетку. Если орел, то вы мне платите рубль, если решетка, то я вам плачу рубль. Сыграли миллион раз. Но, как сказать, с, вот какой по порядку, один из нас сколько-то выиграл, другой столько же проиграл. Ну, такой, сколько по порядку величины? Какой, какой, не знаю, ну, тысяча. Вот, порядка, совершенно верно, порядка тысячи. Порядка корня из числа испытаний. Если, э, если, э, если... Э, испытаний n, то разница между количеством выиг... побед и поражений будет порядка корень из n. Замечательно. Теперь делим на корень из n. Делим на корень из n. И спрашиваем себя, как будет вести себя эта величина? Как будет вести себя эта величина? Как будет вести себя эта величина? И здесь выясняется следующее, что эта величина будет иметь, она не будет стремиться к пределу. В этом разница. Эта величина не будет иметь предела. В отличие от закона больших чисел, в котором значит, количество нулей, деленное на n, имеет предел. Предел одну вторую. Эта величина предела иметь не будет. Она будет иметь предельное распределение. Величина имеет предельное распределение. Что это значит? Давайте эту величину как-то обозначим, скажем, ксиен. Имеет предельное распределение. Что это значит? Может быть, кто-то может подсказать. Что значит, что величина имеет предельное распределение? Будет некоторая плотность вероятности для То есть к пределу, сама величина к пределу не сходится. Но к пределу сходится вероятность того, что эта величина принимает какое-то значение. Вероятность того, что эта величина заключена в каком-то промежутке. Вероятность того, что там ксиен... Вероятность того, что ксиен заключена в каком-то промежутке... что ксиен заключена в каком-то промежутке, сходится к пред... при... при n стремящихся к бесконечности, сходится к пределу. 
находится в пределе. Нам сейчас не важно, как выглядит этот предел. Те, кто знают, знают. Те, кто не знает, могут прочесть в сотне книжек. Это сейчас нам не важно. Сходится к пределу. Вот. Сходится к пределу. Итак, вот я хочу здесь только, хочу здесь только подчеркнуть, подчеркнуть сам характер сам характер этого закона, сам характер э, преде центральной предельной теоремы, что в отличие от закона больших чисел, где э, имеется сходимость, имеется сходимость э, именно, так сказать, к некоторой константе, здесь имеется то, что называется сходимость по распределению или слабая сходимость, здесь имеет место сходимость вероятности того. То есть, что значит вероятность в данном случае? Мы э, берем всевозможные слова длины n, их 2 в степени n, каждое слово имеет вес 2 в степени минус n, э, составляем для каждого слова такое выражение, количество нулей минус 1 вторая n, деленное на корень из n, и э, включаем только те слова, для которых это самый xn принимает э, данный диапазон значений. И тогда э, возникает вероятность количества слов, при которых ксен вычислены от данного слова. Да? Ксен является функцией от W. Э, колич... Вероятность того, что ксен, это значит количество слов W, таких, что ксен от W лежит в AB. Д делится, разумеется, это количество слов на 2 в степени. И вот, вот эта величина сходится к пределу сходится к пределу. Наверное, многие знают, какой получается предел? Какое, каково предельное распределение? Нормально. Гауссовское, конечно. Гауссовское. Это, кстати, предельное распределение с точностью до значит, с точностью до выбора параметра есть гауссовское распределение. Распределение с плотностью. Но это, так сказать, в сторону, если эти слова непонятны, то это в данном случае не имеет значения. Вот. Итак, для, для нас здесь главное именно форма, именно форма предельного распределения. Именно форма предельного распределения. Именно само, форма самой предельной теоремы, именно существование предельного распределения. Теперь давайте обратимся к вопросу о диаграммах Юнга. И здесь тоже по аналогии по аналогии с, э, с центральной предельной теоремой, по аналогии с формулой Муавра-Лапласа, здесь тоже имеет место не предел, а предельное распределение. Итак, локальная форма диаграмм Юнга – теорема бородина кунькова альшанского Давайте я сюда перейду. Локальная форма. Локальная предельная форма Юнга теорема Бородина Окунькова Альшанского. Итак, сперва напомним постановку задачи. Мы рассматриваем пространство диаграмм Юнга из n клеточек. Конечное множество, множество диаграмм Юнга с n клеточками. Снабженные мерой планшереля. Снабженные мерой планшереля. меры планшереля э, с индексом n. При каждом n у нас имеется вероятностная мера. Э, дальше мы э, 
интересуемся следующим вопросом. Мы знаем э, по э, сформулированной вчера теореме вершика Керова Логана Шеппа, что эта диаграмма имеет нормальную форму, предельную форму первообразного арксинуса. Вот она. Мы спрашиваем себя, мы ставим перед собой такой вопрос. Поместим наблюдателя, поместим наблюдателя в позицию альфа корней z. Альфа корней z, где альфа в данном случае строго заключено между минус двойкой и двойкой. Следует сказать, что э, случай э, вопроса поведения диаграммы при альфа равном двойке – это отдельный очень интересный вопрос, на который то, как раз тоже ответили Бородина, Куньков и Альшанский, одновременно с ними шведский математик Курт Йоханссон. И все это около 2000 -го года. 2000 год. Вот, но этим вопросом, этим вопросом мы э, не занимаемся в нашем курсе. Нас будет интересовать только случай при альфа, строго заключенном между минус двойкой и двойкой. Мы представляем себе наблюдателя, у которого ограниченный кругозор. Он сидит в клеточке с номером альфа корней зен и видит, так сказать, ну скажем, на 10 позиций вперед, на 10 позиций назад. Он видит какую-то конфигурацию. Какую-то конечную конфигурацию. Какое-то конечное число подъемов и спусков. Давайте это конечное, эту конечную конфигурацию, вот сидит наблюдатель, вот скажем, вот в этой клеточке, эту конечную конфигурацию закодируем двоичным словом. Закодируем двоичным словом. Спуск будем обозначать единичкой, а подъем нуликом. Значит, здесь у нас нулик, на подъеме нулик, на спуске единичка, дальше новый спуск единичка, нулик, единичка и так далее. Здесь там два спуска, здесь сперва подъем, потом два спуска сразу, ну и так далее. Вот. Мы получили <coughs> некоторое конечное слово из нулей и единиц. Получили некоторое конечное слово из нулей и единиц. Теперь, так как у нас есть мера планшереля, на пространстве диаграмм Юнга есть мера планшереля, каждая диаграмма Юнга имеет какой-то вес, у нас возникает распределение вероятностей, возникает, возникает вес у каждого слова длины 2К. Итак, давайте пусть будет К горизонт или К горизонт наблюдателя. Наблюдателя. И, соответственно, на словах длины 2К возникает распределение вероятностей. Мера планшереля. Задает распределение вероятностей. На множестве двоичных слов длины 2К. Еще раз, как это получается? У нас есть слова, у нас есть слова длины 2К. Мы всего 2 в степени 2К вариантов. Каждая диаграмма Юнга, считается, что диаграмма Юнга, разумеется, гораздо больше, так сказать, чрезвычайно большая. Этот, этот фрагмент длины К – это очень маленький фрагмент, очень маленький фрагмент в том, что касается диаграммы Юнга. Каждое э, двоичное слово, каждое двоичное слово приобретает определенный вес. Приобретает определенный вес, а именно э, сумму весов всех диаграмм, отвечающих данному слову. 
И дальше нас интересует, как ведет себя это распределение вероятностей. Да, конечно, Вася. Смотри, это все диаграммы Юнга, которые содержат вот такой вот кусок. Совершенно верно. И суммируются все их веса. А n фиксировано? n стремится к бесконечности. А, ну, ну, как, ну когда считается... Ну, при каждом n возникает разве... распределение вероятно... k фиксировано, а n стремится к бесконечности. Вот это вы совершенно правильно задаете вопрос. Значит, еще раз. Вместе альфа корней из n, где альфа фиксирована. Наша позиция, наша позиция фиксирована по отношению к предельной форме. Она сама по себе не фиксирована, она, так сказать, но она фиксирована по отношению к предельной форме. А Понятно. Еще не на сжатые ну, видите ли, на какой мы сидим, это, кстати, вопрос соглашения. Мы сидим, в, так сказать, мы сидим в точке, фиксированной на сжатой, а интересует нас ландшафт на исходной. Откуда, оттуда и берется корень из N. Совершенно справедливо. Оттуда и берется корень из N. Совершенно справедливо, да. Оттуда и берется корень из N. Совершенно правильно. Друзья, еще, пожалуйста, вопросы, потому что иначе будет непонятно. Вот, если есть вопросы какие-то по постановке, постановке задачи. Так вот, э, э, теорема Бродина, Кунькова и Альшанского, она и говорит, теорема Бродина, Кунькова и Альшанского говорит, что это распределение вероятности стремится к пределу. Итак, вероятность, итак, теорема. Бородина, Кунькова и Альшанского. То при n стремящемся к бесконечности вероятность любого фиксированного слова, произвольного фиксированного слова, стремится к пределу. Стремится к пределу. Вероятность произвольного фиксированного слова стремится к пределу. В этом состоит теорема Брина Кунькова-Альшанска. Давайте кратко обсудим, какой вид имеет этот предел. Этот предел имеет чрезвычайно интересный вид. Давайте начнем с такого простого вопроса, на который ответ предлагается угадать. Давайте начнем с такого вот простейшего вопроса. Предположим, что кругозор наблюдателя равен вообще единице, так сказать, что его интересует только та клеточка, в которой он находится. Кстати, вот, вот он находится в клеточке альфа корней из Его интересует, реализуется подъем или спуск. Или спуск. Предлагается угадать, чему равны, так сказать, предельные вероятности. Совершенно правильно. И таким образом, чему? Но тут единственный небольшой нюанс, что, ну, в общем, в сущности правильно, да, что мы, так сказать, ставим здесь единичку, yes, здесь наоборот. По соглашению мы пишем здесь 0, а здесь единичка. То есть нас не интересует не производная, а 1 минус дважды производная. 1 минус дважды производная. Значит, так сказать, а теперь спрашивается, что же это за... Сейчас, я прошу прощения, 1 из 2 до производной или... Нет, правильно. Значит, и, э, э, так сказать, производная равна арксинусу, а после, после э, вычисления получается аркосинус. Значит, аркосинус альфа пополам, деленный на π. Это вероятность единички. Вероятность единички. Сейчас я напишу. Вероятность того, вероятность того, что э, в точке альфа корней из n происходит спуск. стремиться к аркосинусу, к аркосинусу альфа пополам, деленным на пи. 
к а, косинус альфа пополам, деленным на π. Ну, все, конечно, помнят, что э, арксинус t плюс аркосинус t равно, так сказать, и из этой формулы мы и исходим. Итак, э, дальше какой стать пополам деленный на π. И э, аналогичные, более сложные формулы, более сложные формулы э, получили э, Бородина, Куньков, Альшанский и в так сказать, для произвольных, для произвольных, для произвольных конфигураций, то есть, так сказать, для произвольного конечного слова ими в явной форме вычислена, в явной форме вычислена эта вероятность. Разрешите, я напишу эту формулу, но, так сказать, сейчас ее особенно комментировать не буду, а, так сказать, понимание этой формулы составит на, на, на нашу цель на следующих лекциях. Вот. Я только эту формулу напишу. Итак. Давайте обозначим, пусть C, C, K, T, C, L, T равно единице, если в точке L спуск, в точке L спуск и нулю, если подъем. Подъем. Так вот, нас интересуют вероятности таких событий, что в точке C и плюс К1, С и плюс К2, С и плюс К. Рассматривается такое произведение. Что это за произведение? Соответственно, это произведение равно единице в том и только в том случае, в котором и плюс к, в позициях и плюс к1, и плюс к2, и так далее, и плюс кn стоят, стоят единички. То есть во всех этих позициях реализуется спуск. Если, если хотя бы в одной позиции реализуется подъем, то, соответственно, это выражение равно нулю. Так вот. Теорема Бородина кунькова альшанского говорит следующее, что вероятность того, что эта величина равна единице, тут нужны некоторые предположения, так, да, прошу прощения, тут не КН, а какой-то КР, а И как раз зависит от N. И это позиция наблюдателя, И N разделить на корень из n, стремиться к некоторой альфе. Что же, простите? n это количество клеток n количество клеток в диаграмме всегда, да, конечно. n количество клеток в диаграмме, совершенно верно. и n, деленное на корень из n, стремится к альфа. k1, kr фиксированы. Так вот, эта вероятность стремится, как утверждают Бородина, Куньков и Альшанский, к следующему определителю. Альфа К М минус К скажем Л, где М и Л пробегают значения от единицы до Р, а С альфа К равно синус К аркосинус альфа пополам, деленное на π. Эта формула, на первый взгляд, может показаться э, громоздкой, на, э, и, и, но в действительности это э, совершенно замечательная формула, и это такая вот, э, такая вот замечательная, э, как сказать, в, в этой задаче замечательно не только само существование. Простите, не разговаривайте, пожалуйста, передай, у нас идет занятие. Спасибо. Э, 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 это... Тут замечательно не только само, так сказать, существование ответа, но и сама вот эта замечательная форма ответа, 
так сказать, так называемая детерминантная форма ответа. И мы на следующих занятиях постараемся понять, почему здесь возникают такие детерминанты. Но... Э, э, да? Простите, а вы не могли бы еще раз повторить смысл вот этих вот индексов? Да, конечно, конечно. Э, понял, да. Значит, еще раз. Э, давайте, тут как раз была картинка, которую я истер. Спасибо. А, еще раз. Вот наша диаграмма. В точке ИН находится наблюдатель. Да? Это диаграмма большой площади, да? Это диаграмма с N клеточками. N всегда у нас количество клеточек. В точке и n не сжатые, не сжатые. В точке и n находится наблюдатель, да? Теперь он, он смотрит вокруг себя, то есть и n, которая есть, ну я пишу равенство, можно написать примерно равенство альфа корней за. Равенство понимается в этом смысле. Теперь наблюдатель имеет некоторый ограниченный кругозор. Имеет некоторый ограниченный кругозор. Он смотрит вокруг себя на сколько-то позиций. Вот позиции К1 и КР — это, так сказать, пози, как сказать, позиции, в которых проводится наблюдение. Вот, например, вот, например позиция ИН плюс К1. Обратите внимание, что ИН зависит от N, а К1 — нет. Они могут отрицать? Да, конечно. Конечно, конечно, это не имеет значения. К1 э, фиксированы целые. Конечно, да. Которые мы с самого начала выбрали, да? Которые мы с самого начала выбрали, да. Мы с самого начала их фиксируем, совершенно верно. С самого начала их фиксируем. Итак, рассматриваются эти позиции. И дальше рассматривается вероятность такого события, что во всех этих позициях наблюдается спуск. Уже слушатели легко догадались, что вероятность всех остальных событий, там, что в таких-то наблюдается спуск, а в других подъем, могут же быть найдены с помощью формулы включения и исключения. То есть, так сказать, все остальные, все остальные вероятности можно выразить из этих э, линейными комбинациями. Поэтому достаточно определить вероятность этих. Таким образом, э, и так нас интересует вероятность события, что вот во всех этих позициях наблюдается спуск. Е нас интересует ее поведение при n, стремящемся к бесконечности. Оказывается, что эта вероятность имеет предел, причем этот предел находится в явном виде. Вот он. Вот, предел выписывается в явном виде. Тут особенно замечательно, особенно замеч... тут вот чрезвычайно замечательно именно эта детерминантная форма предела. И я приведу лишь одну иллюстрацию э, того, что показывает детерминантная форма. Например, заинтересуемся вопросом, О поведении, о поведении о двух, так сказать, вот мы находимся в точке ИН, равно альфа корней из n, и зададимся о, о поведении, о наблюдении просто в двух точках. В одной точке мы уже поняли, в одной точке получается вероятность спуска имеет вот такой предел. Э, так сказать, предел точно такой, как, который и получается, так сказать, формальной подстановкой в нормальную форму вершкой Керова. Так сказать, ровно такой предел, как если, так сказать, руководствоваться нормальной формой вершкой Керова. Так вот, теперь давайте заинтересуемся двумя позициями. Есть и n, и n плюс k. k фиксировано. Вот, и n, и n плюс k. Вероятность спуска в каждой из них аркосинус альфа пополам на π. Вероятность спуска в каждой из них из них стремится к аркосинус альфа пополам делить на π. Теперь спрашивается, а какова же вероятность, что спуск реализуется в обеих? Какова вероятность, что спуск реализуется в обеих? Давайте это просто напишем. Нас интересует определитель матрицы. Давайте руководствуясь этой формулой определим, что стоит, что стоит в каких позициях матрицы. 
Что стоит на диагонали? Что стоит, например? А, на диагоналях нули. Ну, прям нули. Нет, не нули. А все же, когда m равно l, то там знаменатель 0. Ну, верно. Но, так сказать, такое выражение нужно понимать. Это выражение нужно понимать совершенно верно. Нужно понимать, так сказать, по правилу лапиталя, так сказать, что как бы синус и к сокращаются. Получается, как раз аркосинус полам. Что-что? Нет, не один только. Аркосин альфа пополам делить на π, конечно. Вот, вот это и получается, как оно и должно. Итак, на диагонали получается аркосин альфа пополам делить на π. Так, а что получается во вне диагональных членах? Вне диагональные члены равны, матрица симметрическая, это видно из определения, потому что функция S альфа k четная по k, совершенно правильно. Они равны и равны чему? Чему они равны? Ну, син, синусу k на аркосинус альфа. Так. К аркосинус альфа пополам. Поделить на ПК. И здесь то же самое. Синус К аркосинус альфа пополам. Поделить на ПК. Так, теперь давайте вычислим определитель, что у нас получается. Ну, аркосинус альфа пополам в квадрате. пополам в квадрате. Так. Минус, ну, тоже Минус вот эта самая величина в квадрате. И обратите, пожалуйста, ваше внимание, что вероятность, совместная вероятность обоих событий, вероятность того, что происходит э, спуск и здесь, и здесь, она меньше, чем произведение вероятностей. Вот произведение вероятностей того, что происходит спуск здесь, и того, что происходит спуск здесь. Вот произведение вероятностей. А вот вероятность того, что происходит оба события одновременно. И вероятность того, что происходит оба события одновременно, она меньше, строго меньше, чем произведение вероятностей. То есть если здесь спуск, то это делает более вероятным, что здесь будет подъем. Информация о том, что здесь спуск, делает наличие подъема здесь более вероятным. Так сказать, эти спуски отталкиваются. Они не независимы, они напротив того отталкиваются. Вот, то есть тут такое, так сказать, это очень, очень тонкое, очень интересное распределение вероятности. Оно называется дискретный синус процесс. Дискретный синус процесс. И его непрерывный аналог как раз возникает при изучении случайных матриц. То есть тут, кстати, вот, 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 вот этот эффект я хотел э, продемонстрировать, что разные, так сказать, спуски, единички отталкиваются, кстати, они отталкивают, отталкивают друг друга. Отталкивают друг друга. Хорошо. Значит, е, может быть, есть какие-то вопросы? Да, Кирилл? Не, а симметрично в каком смысле? Спуски и подъемы не симметричны. А, нет, а, относительно а, не знаю, оси У. А, безусловно, безусловно, конечно. Вот. А, если мы возьмем альфа отрицательным, разве там не должна быть наоборот? Так, э, 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 симми, как сказать, вот это для вас упражнение. Проверьте, что симметрия правильно сказать. Проверьте, вот это прекрасное упражнение для вас. Что симметрия, симметрия, как сказать, что формула Бородина, Кунькова и Альшанского переходит в себя при симметрии, при, как вы сами говорите, отражении относительно вертикальной оси. Ну вот, вот и вот и проверьте. Вот, так, ну, в смысле, что она правильно согласуется, конечно, да, вот и проверьте. Это совершенно правильный вопрос. 
Совершенно правильный вопрос. В единицу минус себя немножко осторожнее. Все-таки дополни... событие, что здесь стоит 10, 10 спусков, и что здесь стоит 10 подъемов, это не, доп... ну, не совсем в единицу. То есть только при кара, только вот, вот это переходит в единицу минус себя. Неправда что, неправда, что это вероятность при изменении знака альфа. Но почему, если мы переходим сюда, спуски... Нет, ну подождите, вероятность 10 спусков переходит в вероятность 10 подъемов. Но эти события не, не составляют... Может быть, 5 спусков, 5 подъемов. Правильно же? Тут написана вероятность того, что во всех этих позициях а, имеет место... Это. Понимаете, да? То есть тут, так сказать, неправильно. И это и неверно, что сумма таких детерминантов будет единицей. Но это и не должно так быть. Да. И не должно быть. Но, тем не менее, тут симметрия, совершенно правильно Кирилл замечает, тут симметрия есть. И вот хорошее упражнение как раз убедиться, что формула, так сказать, правильно ведет себя при симметрии. Еще вопрос, пожалуйста. А мы будем ее доказывать? Ну, может быть, так, с наброском, с, на, на набросок доказать я дам. На, Какой-то такой наброск рассуждения можно обсудить. Вот, если вопросов нет, то давайте сделаем буквально по полутораминутный перерыв, полутораминутный перерыв, и можно взять разные материалы, если есть такое желание. Слышно? Слышно? Да, отлично. Итак, мы начинаем следующий раздел нашего курса. Так сказать, раздел, в, который, в котором будет как раз больше всего доказательств. И раздел ключевой для всех рассуждений, для всех имеющихся здесь рассуждений и там для очень многого другого. Вообще такой фундаментальный, фундаментальный раздел математики, часто как-то только мельком упоминающийся в основных университетских курсах. Мы будем поговорим немножко про ортогональные многочлены. Ортогональные многочлены. Давайте начнем с самого простого самого простого случая, а именно с полиномов на отрезке минус 1,1. Вот рассмотрим пространство P, пространство полиномов на отрезке полиномов на отрезке минус 1,1. Всевозможные, все, рассматриваем всевозможные полиномы. Разумеется, э, э, полиномы можно складывать и умножать на число, поэтому это линейное пространство. Введем на этом линейном пространстве скалярное произведение. А именно скалярным произведением двух полиномов Будет обозначаться их интеграл от минус единицы до единицы fg будет называться их интеграл. Давайте вспомним заодно, значит, интеграл от x в степени k от минус единицы до единицы. Чему он равен? Я как-то подзабыл немножко. Чему он равен? Сколько? Нет, а вот, вот определенный, определенный интеграл. 1 на к плюс 1 минус 2 2 к плюс 1. А, ой. Так. Так, так. Так, так все-таки 0 или 2 на к? Если к нечетная, то 2 делить на к плюс 1. Если к четно. И 0, если к нечетно. Замечательно. Замечательно. Таким образом, по линейности можно определить скалярное произведение и, так сказать, можно, вот, так сказать, матрица нашего скалярного, нашего скалярного произведения. Теперь давайте зададимся таким вопросом. Вот, например, если на плоскости заданы два вектора независимых, то можно рассмотр... вычесть, и можно вот взять первый вектор, Е1, Е2, можно вычесть из второго вектора какое-то количество, так сказать, первых, с тем, чтобы вектора стали ортогональны. 
какой-то альфа е. Вычесть из второго вектора просто его проекцию на первый. Вот. Теперь э, можно записать даже в явном виде. Вот. Теперь, э, если заданы три вектора, то можно сперва ортогонализовать два, а потом ортогонализовать точно так же и третий. И, соответственно, любое количество векторов можно ортогонализовать. Можно ортогонализовать и базис в пространстве P. Я пишу пространство всех полиномов, но желающие могут сказать пространство полиномов в степени не больше 100, например. Или не больше там, 1000. Это не если хотите, чтобы было пространство конечной размерности. Можно эти полиномы ортогонализовать и смотреть на, смотреть на базис, являющийся ортогональным относительно этого скалярного произведения. Итак, существуют, существуют, так, предложение, существуют полиномы. P от x <coughs> степени n э, полиномы от x P от x такие что первое P n имеет степень n соответственно n э, нулевой полином это константа начинаем с нулевого и второе интеграл P k PL равен нулю dx минус единица до единицы равен нулю при k не равном L равен нулю при k не равном L равен нулю при k не равном L вот. существуют, существуют такие, <coughs> такие полиномы а Давайте эти полиномы найдем в явном виде. Как такие полиномы найти явно? Да, но это, так сказать, это получится, так сказать, чрезвычайно, громо чрезвычайно громоздко. Но, нет, ну, естественно, ответ, <laughs> ответ известен на этот вопрос. Ну, Сначала... Действительно, между прочим, действительно хороший способ, хороший способ и вполне реальный, это получать их последовательно. Что, 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 что? Да константы же они только. Ну, констант в, в, в данном пока что да, мы выберем условия нормировки, пока что я, оно действительно не выбрано. Но можно, например, да, несколько удобнее, иногда удобнее считать, что скалярное произведение с собой равно единице. Тут, возможно, разные, так сказать, нормировки. Вот. Но действительно есть некий произвол. Действительно находить эти такие полиномы удобнее всего рекуррентно, так сказать. Можно, существуют, и мы это увидим, существуют простые рекуррентные соотношения, позволяющие находить... Следующий полином с помощью двух предыдущих. Давайте, кстати, сразу я это скажу, сделаю такое, такое наблюдение. Наблюдение. Если заданы такие полиномы, то Pn равно ANx плюс Bn. Pn минус 1 минус Cn, Pn минус 2. Я утверждаю, что n полином может быть выражен, может быть выражен через n-1, но только, может быть, нужно вычесть n-2. Почему это верно? <coughs> Почему это верно? Давайте я скажу так. Иначе говоря, 
можно, сейчас, прошу, можно я закончу предложение? Иначе говоря, pn ортогонален к следующим функциям 1 и, и так далее, x, n минус 1. Андрей говорит следующее, значит, может быть, так сказать, да, ну правильно, может быть, так сказать, еще кто-нибудь может сказать, как это можно, так сказать, сказать наиболее просто? Ну, можно ну, сделать, я правильно понимаю, что наблюдение заключается в том, что можно подобрать такой PN, что он будет... В... Нет, нет, минуточку, не так. Через линейную комбинацию полинума P1, P2, PN-1, ну и так, делать такую линейную комбинацию, что в итоге получится, вот скажем, x каты. Это, конечно, верно. Я просто да, не будет следовать, что он в э, небольшом заблуждении, поскольку если мы нашли такой PN, то можно прибавить и P1, и P2, и, и PN. Нет, но тогда свойства, тогда свойства, свойства не будет. Свойства, не, св, вот это свойство нарушится. Нарушится. Нарушится, конечно. Так они же все между собой предыдущие были ортогональные, а ортогональные что можно нарушить. Нет! Как сказать? А, Понимаете, да? Именно что нарушится. Нет, вы не можете к P. Нет, тогда получилось бы, что их можно произвольно прибавлять. Нет, нет, нет. Pn, так сказать, Pn ортогонален всем предыдущим. Полином Pn ортогонален всем предыдущим. Вот как написано. Pn ортогонален единице x и так далее, вплоть до x в степени минус 1. Но Pn выражается через, а, через ну, все поиты с номером меньше... Э N, но с другой стороны не может быть там. Нет, это не может быть, потому что у него степень больше. Pn имеет степень N. Да. Ну, понятно, да. потому что э, то, что он стоит из Pn-1, дает нам сразу ортогональность со всеми предыдущими, и нам нужно еще вычесть его скалярное произведение с... Ну, конечно, ну, конечно, с совершенно правильно. Иначе говоря, если рассмотреть полином x Pn-1, то в силу того, что так сказать, xpn-1 ортогонален единичке, x и так далее, вплоть до x n-3. Не правда ли? Потому что интеграл xpn-1 xkt равно интегралу pn-1 на xk плюс p. Понятно, да, или непонятно? То есть, так сказать, x просто перекидывается. Соответственно, ортогональность всем этим мы уже получили. Но нам нужно получить еще ортогональность на n-2 и n-1. И, соответственно, мы, так сказать, заметьте, что при вычитании с любым коэффициентом pn-1 и с любым коэффициентом pn-2 мы, не, так сказать, ортогональность предыдущим полиномом не нарушаем. А ортогональность предыдущим полиномом не нарушаем. Соответственно, соответственно, <coughs> о, о, так сказать, соответственно, это возможно. Такое, такое выражение, такое представление возможно. Соответственно, можно из полинома xpn-1 вычесть xpn-1, вычесть с каким-то коэффициентом pn-1, с каким-то коэффициентом pn-2 и получить, и получить интересующий, нас, интересующий нас полином pn. И действительно, этот рекуррентный способ наиболее универсальный. Такое рекуррентное соотношение, во всяком случае, имеет место всегда. Такое рекуррентное соотношение имеет место всегда. И мы э, по поговорим про него, так сказать, в более явной, в более явной форме. <coughs> Теперь э, давайте... Э, Давайте я скажу, что для нашей конкретной задачи, для полиномов ортогональных по отношению к скалярному произведению, которое было только что написано, просто интеграл от минус единицы до единицы, можно дать чрезвычайно остроумное, чрезвычайно остроумное решение, которое называется формулой Родрига. Формула Родрига. И э, формула Родрига говорит следующее. Родриг говорит нам следующее. Давайте рассмотрим полиномы pn от x, равные n производной от выражения x квадрат минус 1 в степени n. Э. 
от выражения x квадрат минус 1 в степени n. x квадрат минус 1 в степени n. Утверждение. Я утверждаю, что действительно интеграл p, k, p, l равен нулю при k не равном l. Ну, давайте при k большим, чем l. Как нам это доказать? Как нам это доказать? Наверное, можно, между прочим. Действительно, то это можно разными способами доказывать, но тут можно это доказать, так сказать, совершенно непосредственно и, так сказать, фактически моментально. Давайте просто выпишем, выпишем это выражение. Выпишем это выражение. Сейчас, простите, не слышу. Что? Как, в чем? Ну и что? Да-да, по формуле Ньютона Лейбница. Ну, Но здесь же стоит производная. Ну, да. Сейчас, не совсем вас понял. О. Не совсем вас понял. Вот э, интересующее нас выражение. Сейчас, простите, может, не совсем понял ваше предложение. Так, уже человек... Сказал, а, сказал, а я не расслышал. А я Правильно, да, да, да. Это э, 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 Питеру Сарнаку приписывается выражение, что если вы не знаете, что делать, попробуйте проинтегрировать по частям. Значит, совершенно правильно, нужно проинтегрировать по частям. И что получится? Ну, там сумма коэффициентов будет на один меньше. Как раз по индукции. Нет, сумма коэффициентов будет та же. Значит, смотрите, да. смотрите, совершенно правильно. Мы перекидываем дифференцирование с, с отсюда сюда. Меняется, конечно, знак, но это нас не очень беспокоит. Но надо заметить, что члены, как дополнительные члены, возникающие из-за интегрирования по частям, обращаются в нуль, потому что на, на, на обоих концах отрезка. Потому что вот это выражение... Это выражение обращается в нуль на обоих концах отрезка. И все, ее, и все его производные, кроме n, вплоть до n, исключая n, все производные первая, вторая и так далее, n минус первая, тоже обращаются в нуль на обоих концах отрезка. Поэтому, интегри... проводя интегрирование по частям, мы, так сказать, меняем только знак, но не обретаем никаких новых членов. Мы продолжаем, так сказать... L плюс 3 и так дальше, до тех пор, пока полностью не убьем это выражение. Учитывая, что k больше, чем L, в какой-то момент мы этот полином просто полностью убьем. Обратиться в ноль, полностью убьем. Или иначе сказать... Можно остановиться на предыдущем шаге. Мы получим интеграл от минус единицы до единицы от некой полной производной. И это тоже как раз-таки ноль. И это тоже как раз-таки ноль. Вот. Во всяком случае, получается ноль. Во всяком случае, получается ноль. Интересный вопрос, кстати, интересное упражнение, требующее некоторых усилий, это определить интеграл от минус единицы до единицы pn в квадрате x. Вот чему это? Чему это? Интереснейшее упражнение. А я со своей стороны хочу только сказать, что вот эти полиномы – это замечательные полиномы. Вообще вот надо сказать, что вот ортогональные полиномы – это особенно основные семейства ортогональных полиномов – это вот такие же, так сказать, основные функции, как синус и косинус. Это, так сказать, такие же знакомые математика, как там синус и косинус. Так сказать, и вот, вот во всяком случае эти полиномы, их принято нормализовывать, принята тут некоторая нормализация, просто э, в силу исторической традиции. Нормализация выбирается вот такой.
и эти полиномы называются полиномы Лежандра. Полиномы Лежандра. Полиномы Лежандра. Полиномы Лежандра. Полиномы Лежандра. Я, разрешите, я дам некоторое эквивалентное определение полиномов Лежандра и, собственно, то, которое и появилось у самого Лежандра. Лежандр рассматривал такую функцию. Сейчас я объясню, почему он ее рассматривал. Сейчас я объясню, почему Лежандр ее рассматривал. Плюс t квадрат. И вот такую функцию, и э, расписал эту функцию в формальный ряд. Расписал эту функцию в формальный ряд. И эти полиномы, э, наз... и есть полиномы Лежандра. Вот эти полиномы есть полиномы Лежандра. Вот. Э, так сказать, э, э, вот такой вид имеет производящая функция для полиномов Лежандра. Разрешите, я объясню, <coughs> каким образом Лежандр пришел э, к этой производящей функции. Лежандр занимался такой задачей. Представим себе, что вот светит Солнце. Солнце. Э, здесь сидит Лежандр, наблюдатель. А здесь находится, вот он, а здесь находится астероид. И ас, э, Лежандра интересует <coughs> потенциал притяжения астероида к Солнцу. Его интересует потенциал притяжения к астероида к Солнцу. Э, Лежандр обозначает э, э, принимает единицей расстояния от себя до Солнца принимает t расстояние от себя до астероида и принимает x это косинус угла косинус угла образуемый между лучом, идущим от Лежандра к Солнцу, и идущим от Лежандра к астероиду, за которым он наблюдает. Так. Давайте выясним, чему же в этом случае, чему в этом случае э, равно расстояние от Солнца до астероида. Чему? Да. 1 плюс t квадрат минус 2xt. Замечательно. Теперь... Соответственно, потенциал гравитационного поля 1 на R, и вот он и есть. Вот он и есть. Вот этот потенциал гравитационного поля. Лежандр и заинтересован выписать как ряд по степеням t с коэффициентом, зависящим лишь от этого самого угла x. То есть он, так сказать, разделяет переменные расстояние и угол. И возникающие, возникающие полиномы от косинуса угла — и суть полинома Лежандра. Давайте я сразу спрошу, чему равен полином Лежандра в единице? Ну прям. Нет, при x равном в полином Лежандра подставляется x. Чему равно pn от единицы? Ну прям. Не. Единица. P от единицы равно единице. Несложно заметить, что если вместо x подставить единицу, то получится единица делить на корень из 1 минус 2t плюс t квадрат, то есть единица на единице минус t, соответственно, получится сумма t в степени n, и, соответственно, pn от единицы равно единице. Вот для полиномов Лежандра принято... Вот уже Вася упоминал, что в нашем, в нашем определении Полиномы Pn определены с точностью до некоторой мультипликативной константы. Причем для каждой, для каждой, так сказать, 
Причем это для каждой степени, для каждого n эта мультипликативная константа может быть выбрана произвольно. Может быть выбрана произвольно. И в случае полиномов Лежандра принята такая нормализация, что pn от единицы равно единице. pn от единицы. pn от единицы равно единице. pn от единицы равно единице. И дальше я оставляю в качестве, в качестве упражнения, я оставляю доказать, что значит, упражнение мы задали полиномы Лежандра двумя способами, первый и второй, причем про второй у вас вопрос какой-то? Нет? Про второй э, я не доказал, что, так сказать, возникающие полиномы ортогональны. Вот упражнение как раз состоит в том, что 1 эквивалентно 2. Это можно разными способами проверить, можно даже просто коэффициент, ну, можно по-разному. Вот что, так сказать, формула первая, э, формула первая и формула вторая задают один и тот же полином. Давайте, прежде чем обращаться к общей теории ортогональных полиномов, рассмотрим еще один пример, немножко другой, но тоже похожий. А именно рассмотрим э, полиномы, которые называются полиномы Лагерра. Это второй пример. Второй пример – полиномы Лагерра. Вы знаете, вот полиномы Лагерра до Лагерра рассматривали Абель, Чебышев и Лагранж. Значит, ну вот поэтому они называются полиномы Лагерра. Значит, полиномы Лагерра. Полиномы Лагерра – это полиномы ортогональные. Вот обратите внимание, мы начали с вами с полиномов Лежандра, с полиномов ортогональных на отрезке от минус единицы до единицы. От минус единицы до единицы. А полиномы Лагерра – это уже полиномы на полупрямой. И скалярное произведение задается такой формулой. fg – это интеграл от нуля до бесконечности. f от x – g от x. А вес – e в степени минус x. Вот такое скалярное произведение. Вот. И оказывается... Вот такие замечательные, очень важные, как раз, между прочим, именно при изучении случайных матриц, очень важны как полиномы Лежандра, так и полиномы Лягерра. И э, оказывается, что полиномы Лягерра тоже могут быть найдены с помощью... Э, они даже в некотором смысле проще, чем полиномы Лежандра. Они могут быть найдены с помощью такой, э, с помощью такой формулы, опять-таки формулы Родрига. Да. Я помню о матросе Железняке. Мы скоро, так сказать, к этому перейдем. Нет, еще не, не совсем. Ну, мы немножко позже начали. Я бы хотел об этом узнавать не таким образом, но все равно. Да-да, это я помню об этом. Вот. Значит... Итак, давайте мы выпишем формулу Родрига для полиномов Лагера, и, может быть, на этом действительно э, начнем заканчивать. Итак, для полиномов Лагера тоже может быть дана формула, очень похожая на э, формулу Родрига для полиномов Лежандра. А именно эта формула такая.
Вот такая замечательная форма может быть дана для, для, для полиномов, для полиномов Лагера. И здесь замечательно, что э, полиномы Лагера, э, так сказать, тут они, как это сказать, они, ну, они нормализуются тем, что старший коэффициент, старший коэффициент полагается. Ln полагается минус 1 в степени n. Ну, это, это, так сказать, просто дань конвенции, дань соглашению. А э, при этом они, э, вот из этой формулы несложно опять-таки убедиться, что они получаются сразу ортонормальными. Скалярное произведение Ln с Lm получается дельта nm. То есть, иначе говоря, э, скалярное произведение разных получается нулем, а скалярное произведение одинаковых получается единицей. Вот. Я хочу написать явное выражение для полиномов Лагерра, которое несложно, опять-таки, оставляю в качестве упражнения. Собственно, может быть, я тогда так упражнение оставлю. Упражнение найти коэффициент полиномов Лагерра найти коэффициент полиномов флаге. А в остающуюся у меня это, одну минуту хочу сказать, э, э, хочу сформулировать э, два общих факта, которые э, предполагал доказать на лекции, но, может быть, оставлю в качестве упражнения. Э, итак, во-первых, про рекуррентное соотношение. про рекуррентное соотношение. Про рекуррентное соотношение. Мы говорили, сказали уже, что рекуррентное соотношение имеет вид. Но замечательно здесь то, что можно коэффициенты этого рекуррентного, коэффициенты, во всяком случае, коэффициенты для коэффициентов а n и c n можно дать, <coughs> можно дать замечательные, очень простые формулы. Ну, для а n, давайте предполагать, что тут предполагается некая нормализация, давайте предполагать, что скалярное произведение p n с p n равно, разумеется, скалярное произведение p n-1 с p n-1, равно скалярному произведению с p-2 с p-2 равно единице. Вот. Ну, коэффициент а n найти очень легко. Чему равен коэффициент а n? А это, это какие полиномы? Ор ортогональные, тут даже не важно какие. Так, кстати, ортогональные с нек по отношению к некоторому, к некоторому скалярному произведению. Коэффициент а n в терминах полиномов p n найти совершенно несложно. Ну, нет, если поставить 0, то АН уж точно не найдешь. Я хочу сказать только то, что это можно понять, глядя на их старшие члены. Что АН равно КН разделить на КН минус 1. Где, сейчас скажу, где пусть КН старший коэффициент, старший коэффициент ПН. Замечательно же то, что и для cn можно дать, можно дать явное выражение. Вот. Я предполагал доказать это на лекции, но оставлю в качестве упражнения. И еще, еще одно упражнение, и на котором мы на сегодня и закончим, будет состоять вот в чем. Так, я хочу стереть. Значит, это упражнение, да, это упражнение, упражнение доказать. Вот. И еще одно упражнение состоит в том, что 
сумма. Это называется формула, это замечательная формула, которая, и которая нам будет очень нужна, которая называется формула Кристофеля Дар... Кристофеля Дарбу. И состоящая в том, что сумма ПМ от x ПМ от y равна а, ПМ от 0 до n-1 равна k n-1 на kn p n от x p n-1 от y минус p n от y p n-1 от x поделить на x минус y. Вот такую замечательную формулу, чрезвычайно важную. И э, слушатели, немножко знакомы с линейной алгеброй, уже сообразили, что это выражение, это выражение для проектора на первое n-1 ортогональный полином. На первое n-1 ортогональный полином. Но, э, значит, и для, это, для этого проектора можно дать вот такое простое выражение, которое несложно получить из рекуррентного соотношения. Итак, э, Никита Евгеньевич и я подготовим листочек про э, ортогональные полиномы, который очень хорошо, тем более, что есть.